Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do meu Tesla. Hoje vou fazer uma comparação entre carregamentos em corrente alternada, ditos AC, e corrente contínua. Neste momento eu estou com 70% de autonomia, vou dar uma volta até à Costa Nova em Aveiro e tenciono chegar lá com 45%. Dos 45% vou carregar até aos 80%. E vamos ver quanto tempo é que demora essa carga em corrente alternada e depois em corrente contínua. Estou aqui na Costa Nova, estou aqui num carregador de 22 kW. Há duas opções para carregar o carro. Ou usando a aplicação da Iberdrola, eu vou usar a Iberdrola para carregar, ou então... Ou então o cartão da Iberdrola. Eu vou experimentar usar a app para ver se resulta. Eu já tenho o cabo comunicado com o carro. Aqui também já está. Vou carregar em carregar. É iniciar a carga. E pronto, já iniciou. Já está a carregar, como podem ver. Começou a carregar às 10h45. Portanto, estão duas horas previstas para carregar até 80%. Temos aqui, portanto já está a carregar a 49%, já está em 49%, está a carregar a 11 kW de potência. Está previsto para chegar até aos 80%, está previsto 1 hora e 40. Já estou aqui a carregar há já 32 minutos, já carreguei 5,60 kWh com custo provisório de 1,61 fora o IVA. Falta depois a tarifa de tempo do OPC. E aqui temos potência de 11 kW, 1 hora e 10 minutos restante para carregar, estou no 58%. A primeira meia hora foi assim. Aqui temos o tempo, 33,47, meio aqui. Já está disponível o outro, o outro posto. Esta barra azul significa que está a carregar, que é o meu lado que está uh, a usar. Aqui neste lado está verde, portanto está disponível para carregar. Não há aqui uh, divisão de energia, portanto. Apesar de ter um posto de 22 kW, o máximo que o carro consegue carregar é 11 kW. Como se pode ver aqui, potência máxima 22 kW. Carga praticamente a finalizar. Está. Carregamento concluído. Vou terminar. Já está. Já terminou. Aqui uma análise. Portanto, começou às 10h44 e terminou às 12h30. Foram 106 minutos. Carregou 20,10 kW. E, portanto, foram, uh, foi uma potência de 22 kilo, uh, kVAs, ou seja, o posto é que tem a potência de 22 kVAs, kVA, mas eu carreguei a 11. Custo provisório, 9,31 euros. A este valor ainda vai ter que crescer os impostos legais. Vamos aguardar pela fatura. Carreguei aqui neste posto aqui atrás de mim. Ao valor que indiquei na, da Iberdrola, ainda vai crescer o o custo do operador de posto de carregamento que neste caso é feito ao tempo como puderam ver que é 0,021 cêntimos ao minuto vamos aguardar pela fatura final da Iberdrola que ainda vai demorar porque infelizmente aqui na Movie é tudo muito opaco e portanto não sabemos não se consegue saber na realidade qual o custo final da carga ao contrário do que acontece quando fazemos um carregamento no supercarregador da Terra Vamos agora carregar num posto rápido, 
para termos a comparação. O carregador é este, da PowerDot, 125, tem uma taxa de ativação de 30 cêntimos, da Can Power. Ainda tem aqui outros. Já, já são a 50 kW e também a 100. Mas eu vou carregar no 125 porque pretendo simular aqui um carregador rápido. Ora bem, estou aqui então no carregador do Intermarché de Canelas. A programação de 49% para 80%. A previsão é esta. Portanto, 11 minutos de carga. 8,67 para, para ver se terminar às 14h37. Vou carregar aqui neste carregador de 125 kW de potência. O meu carro carrega uma, carrega uma potência máxima de 170. Muito bem. Vou selecionar então esta aqui, 004. Muito bem. Simulador de carregamento 49. Aos 80. Vou, portanto, vou seguir aqui as instruções. Já está a preparar para carregar. Já está. Já está. Está a carregar, sim senhora. E 20 minutos restantes. Portanto, é o que aqui diz, 20 minutos restantes. Um carro, uma carga de... Ok, já está, já está aí para o máximo, já está aí para o máximo. Porquê que está no 101? Porque eu comecei a carregar com 46%. Eu poderia ter começado a carregar bem mais baixo, que a velocidade iria até aos 125. Mas eu quero ter um termo de comparação entre uma carga muito aproximada. Portanto, eu comecei nos 48% até aos 80 no carregador uh, dito lento. Agora aqui, pronto, cheguei aos 49%. Pronto, é 1%, é até aos 80%. Está aqui a carregar a potência dos 79 kW. Mas eu queria ver aqui uma coisa. Pois é, está bem, a tarifa é 8 cêntimos por minuto, mais 9 cêntimos o kW hora. Ora bem. Aqui cobram a minuto, mas existem alguns, uh, carregadores que não cobram a minuto. Mas por outro lado, carregam no kW hora. É no final que se fazem as contas e se tiram as conclusões, mas eu vou ter que esperar que venham as faturas para vos dar os resultados concretos. Para já vou-vos dar os resultados provisórios. Como se pode ver, a potência de carregamento vai baixando, já está nos 64%, porque já tem 78% de carga. A carga terminou. Vamos ver aqui as conclusões. Portanto, foi uma carga de 16 minutos, de, perdão, foi uma carga de 15 minutos, carreguei 18,98, portanto quase 19 kWh, no outro foi 20, um custo provisório de 10,12 euros, agora vou ter mesmo que esperar a que venha a fatura da Iberdrola com o, o custo total da carga. Infelizmente a Mobie, o sistema da Mobie cá em Portugal funciona desta forma, muito pouco claro e muito opaco. Eu só vou ter a informação da Iberdrola de quanto é que realmente paguei só no mês seguinte àquela que respeita à carga. Ou seja, eu, eu fiz as duas cargas, a lenta e a rápida, no dia 31 de Julho. Por volta do dia 15 de Agosto é que eu vou receber a fatura de todas as cargas feitas no mês de anterior, ou seja, julho. Isto porquê? Porque graças ao nosso modelo de mobilidade elétrica que nós temos, não se consegue saber de imediato quanto é que efetivamente vai pagar, só se consegue, só se consegue saber um valor provisório. Quando nós fazemos uma carga na rede pública Mobie, existe uma comunicação entre o operador de, do posto de carregamento, o SEM e a própria Mobie. O processamento desta informação demora sempre o seu tempo, portanto nunca é imediato. Por isso é que as faturas só são emitidas mensalmente e após um determinado período de tempo. 
No caso da Iberdrola, é assim que funciona, como eu vos expliquei. A Iberdrola só consegue dar essa informação no mês seguinte àquela que respeita. E o mais estranho é que eles nem sequer conseguem dizer qual foi o custo provisório. Algo que nós conseguimos ver na app. Por incrível que pareça. Entretanto, eles já me ajudaram aqui a explicar aqui algumas questões. Então vamos lá tentar ver aqui este mapa e vejam se me uh, acompanham aqui. Então é assim. Eu fiz dois testes, como vocês viram. Um carregador lento e outro carregador rápido. O carregador lento tinha uma potência máxima de 22 kW. A potência máxima do carregador uh, onde eu carreguei na Costa Nova. E pertence à EDP. E o SEM foi a Iberdrola. O operador pós carregamento cobra 0,021 cêntimos por minuto. Mas não cobra o quilowatt. A Iberdrola cobra ao quilowatt. E como podem ver aqui, cobra 0,4673 ao, ao quilowatt. E a EDP cobra 0,021 por minuto. Portanto, isto temos aqui um preço estimado de 9,31€, mas isso é estimado, fora as taxas e fora alguns arredondamentos que seja preciso fazer. Sobre esse preço, incide o Imposto Especial de Consumo de Eletricidade, que é 0,001€ euros por cada quilowatt, o que dá nesta carga a módica quantia de 0,0201€, euros, portanto 2 cêntimos. Depois disso, Ainda vai-se aplicar o IVA e o IVA e paga-se IVA sobre o Imposto Especial de Consumo. Portanto, há aqui uma dupla tributação. Esta é que é a verdade. Isto foi-me informado, foi informado pela Iberdrola como é que funcionava. E portanto, e como podem ver aqui, temos aqui um custo estimado já total de 11,48€ no carregador lento. Vamos passar então para o rápido. O rápido foi num. O, o OPC é da PowerDot. Tenho um preço por minuto e tenho preço por quilowatt. O preço por minuto, então foram 8 cêntimos. Por quilowatt, é 9 cêntimos. No caso da Iberdrola, a Iberdrola cobra 0,5277, ou seja, cobra mais alto no posto de carregamento rápido do que no posto de carregamento lento. Isto tudo somado, e a confiar no próprio sistema da Iberdrola, vamos ter um custo provisório de, antes de impostos, de... de 10,12€ sobre estes 10,12€ vai incidir os tais 0,001 de imposto especial de consumo portanto este 0,001 é sobre o quilowatt já com o IVA de 23% que o IVA mais uma vez vai incidir não só sobre o, o custo provisório da carga como também sobre o imposto especial de consumo e vamos ter aqui um custo total de 12,47€ Resumindo, ficou mais caro carregar no carregador rápido. Isto poderá ter tido a ver também, se calhar, com o facto de eu não ter sido muito feliz na escolha do, do carregador rápido. Eu não estou habituado a carregar na rede pública MobiF, mas depois eu queria que vocês comentassem isso. Eu costumo carregar na, na rede Tesla e em casa. É raro, muito raro, eu carregar na rede MobiF. E foi a primeira vez que eu usei a Iberdrola para carregar. Nós temos aqui uma diferença de quase 1 euro. Como podem ver, portanto, foram 12,47€ no rápido e no lento foi 11,48€. Praticamente 99 cêntimos de diferença, mais barato no lento. Só que o lento demorou 1 hora e 46 minutos a carregar e o rápido foi 15 minutos. Portanto, quanto aqui não há dúvidas nenhuma, mas onde é melhor, que é melhor carregar? Precisamente no carregador rápido. Mas eu estou convencido que o carregador rápido pode ser mais barato. É porque o operador de posto corrente, a PowerDot, cobra ao minuto e cobra ao quilowatt. Mas, por outro lado, não cobra tanto ao quilowatt, são 9 cêntimos o quilowatt. Porque se não cobrasse ao minuto e cobrasse ao quilowatt, se calhar carregava também bem no, no quilowatt, como eu referi no vídeo. Mas eu depois, eu hei de fazer uma carga de 48, a partir de, aos 48%, ou 49, e eu ia experimentar fazer uma carga até os 80, num posto tipo do Lidl, por exemplo, só para termos aqui um termo de comparação. Mas o objetivo deste vídeo foi precisamente onde é que será melhor carregar, ou num, num posto de corrente alternada, ou de corrente contínua, corrente alternada é lento, corrente contínua é rápido. 
e temos aqui, portanto, o preço médio por quilowatt foi de 57 cêntimos no lento e 66 cêntimos no rápido. Até percebo que seja mais caro no, no rápido, porque assim, a rapidez também se paga. Só que por outro lado, eu também tinha aquela noção de que carregar nos, nos pós-carregamentos lentos, como também cobram ao minuto, é, poderia ficar mais caro, mas já vi várias situações em que ficava bem mais caro carregar num carregador lento do que num carregador rápido. Isto é assim, varia de caso para caso. É, é muito complicado, o sistema da Movie é, é, cá em Portugal é muito complicado, é, não há o, uma solução certa. Não há, não há, efetivamente não há. Eu não posso dizer, olha, este é o posto mais, aquele é o posto mais barato do, que, há, que há aqui em Portugal ou então aqui na zona do Porto. Olha, é mais barato carregar na EDP, é mais barato carregar na, nos postos da Galp. Há vários fatores em jogo, é a conclusão a que eu chego. Porque, por exemplo, os postos da Power Dot são muito bonitos, são muito cheitosos, são elegantes, mas se calhar até eu escolhi um posto caro. Não sei. Por exemplo, eu tenho, eu, eu tenho a noção que o do Lidl, onde eu já carreguei no Lidl para ir duas ou três vezes, e usei o cartão da Prio, era mais barato. Essa, é, portanto, é, era, era mais barato, era, era, e até vou experimentar outra vez carregar no, no, no Lidl, eu, que, eu quero fazer um tirateio, mas é, carregar um posto do Lidl aos 48%, e depois também eu farei um, um vídeo, um, um corolário deste vídeo, só para, só para realmente ver como é que é, e vou, e, e vou tentar usar o cartão de Iberdrola, acho que dá, acho que dá para usar o de Iberdrola, e vou tirar as minhas conclusões. Ora bem, eu espero que tenham gostado deste vídeo, não sei se foi esclarecedor, mas olhem, eu estou a tentar dar uma ajuda e a tentar dar o um conselho se vale a pena realmente carregar em carregadores lentes ou rápidos. Mas, o que eu acho, compensa sempre carregar nos rápidos, mesmo que se pague mais. Porque é rapidez de carregar, perde-se menos tempo e a diferença de preço não é nada, nada abismal. Portanto, aqui foram 99 Reparem que o preço previsto é de 99 centímetros de diferença, mais caro no rápido. Mas por outro lado, o custo médio é consideravelmente mais elevado, 66 cêntimos contra 57 cêntimos no, no posto lento. Mas o que interessa é o preço final que se paga. Espero que tenham gostado deste vídeo, comentem, façam like e vemo-nos no próximo episódio.